আমার আজকের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া খুব কমন একটি রোগ এটা শিশু থেকে শুরু করে একদম বৃদ্ধ বয়স্ক পর্যন্ত সবারই এই ডায়রিয়া রোগটা কিন্তু দেখা দেয় তবে বেসিক্যালি আমরা শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়াটা বেশি দেখি দেখতে পাই তো আমি আজকে ইনশাল্লাহ ডায়রিয়ার কিছু কমন ঔষধ বা পলিপ্রেস্ট মেডিসিন বা তার একক লক্ষণ অনুসারে কি কি মেডিসিন ব্যবহার করা হয় তা সবই তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো ডায়রিয়াটা আসলে কি মানে আমি কিভাবে আপনি কিভাবে পেশেন্টকে বুঝতে পারবেন যে সে ডায়রিয়া আক্রান্ত এটা স্বাভাবিক একটা লক্ষণ এটা আসলে একদম মানে ছোট একটি লক্ষণ এটা আসলে বোঝার কিছু নাই তারপরেও আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে কুন্থন বিহীন যদি কোনো প্রকার মল নিঃসরণ হয় এবং সাথে যদি বমি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা তাকে ডায়রিয়া বলি এটা হচ্ছে সহজ সুন্দর সরল ভাষা এখন আমি আজকে দেখেন ডায়রিয়া আসলে একটা ডায়রিয়ার যে মেডিসিন অনেক বিশাল আলোচনা করে শেষ করতে পারবো না একটু পরিমাণের মেডিসিন আছে শুধুমাত্র যদি আমি মর্নিং ডায়রিয়া আজকে আমি এ বিষয়টা একটু টপিকটা তুলে ধরবো যে মর্নিং ডায়রিয়া আপনি যদি ক্যান্টি রেপাটোরিতে যদি মাত্র রেপটাম মর্নিং ডায়রিয়া দিয়ে যদি সার্চ দেন আমার মনে হয় একশোর উপরে আপনি মেডিসিন পাবেন মেবি একশোর উপরে পাবেন আর কি শুধু ক্যান্টিন আপনি মারপি পম্পে যেখানে সার্চ দেন না কেন একশোর নিচে মেডিসিন পাবেন না অনেক মেডিসিন এখন আসলে আমাদের এত মেডিসিন কিন্তু মানে মনে রাখাটা সোটা এখন একটা ডায়রিয়ার রুগী আপনার কাছে আসলো একশোটা মেডিসিন কিন্তু মনে রাখাটা অনেকটাই কষ্টকর বিশেষ করে বেশিরভাগই কিন্তু এই মর্নিং ডায়রিয়াটা নিয়ে আসে যে আমার সকালবেলা টয়লেটের ব্যাগ হয় এবং সকালবেলা এই উদারাময়টা বেশি দেখা দেয় এই কথাটা ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আমাদেরকে বলে তো এখন আমি যদি মর্নিং ডায়রিয়াটা দিয়ে সার্ভ দেই তাদের মধ্যে একশোর বেশি মেডিসিন পাবো এবং তার মধ্যেও কিন্তু এই মেডিসিন গুলি আছে যেমন ডায়াসিয়া ক্যালিবেজ মিলিয়াম টিক নেকটাম সালফ ফটফরা পোটোফাইলা ইউম্যাক্স সালফার অন্য গুলিও নাই এই কথা কিন্তু আমি বলছি না অবশ্যই অন্যান্য মেডিসিন তবে এই মেডিসিন গুলো কিন্তু তার সাথে অ্যাড আছে হয়তো বা ফার্স্ট গেট বা সেকেন্ড গেট বা থার্ড গেট যাই হোক আমি আজকে এই মেডিসিন গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে একটা পেশেন্ট আসলে ডায়রিয়া হইলে কি কি লক্ষণ দেখে আপনি কি দিবেন কারণ প্রথমে কিন্তু সবাই একটা কথাই বলবে যে মর্নিং ডায়রিয়া এখন আপনি এই মর্নিং ডায়রিয়া থেকে কিভাবে আলাদা করবেন যে আমি ডায়াস করিয়া দিবো না ক্যালি বীজ দিবো না লিলিয়াম টিক নেকটাম সাল ফসফরাস পোটোফাইলাম রিউম একসাথে সালফার কিভাবে এটা বোঝার জন্য আমি প্রত্যেকটা মেডিসিন কে আলাদা আলাদা করেছি যেমন ডায়াস করিয়া ग्रीपिंग ग्रीपिंग से तो ग्रीपिंग पेन कर ग्रीपिंग पेन भूटा वार्ड के एक साथ डायरियारेटारण पेटे पेटे बैठा पेशेंट इस खूब सकाल बेला डायरिया अर्थात खूब सकाल बल्ले डायरिया এবং ব্যথা আমার পেটের ভিতরে ব্যথা করে ব্যথাটা খুব সার্ব এবং খুব হঠাৎ করে আসে মানে হঠাৎ হঠাৎ কেমন ধর একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা আমার পেটের ভিতরে হয় এবং আমি যখন ব্যান্ডিং ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ পিছনের দিকে একটু ঝুঁকে যাই তখন আমি একটু রিলিফ পাই পিছনের দিকে একটু ঝুঁকে গেলে রিলিফ পাই এবং দা পেন আর একটু ফ্রাই অফ দা আদার পার্ট অফ দা বডি অর্থাৎ এবং আমার ব্যথাটা ওই জায়গা থেকে বিভিন্ন পার্টে ছড়িয়ে পড়ে এই যে যে पीछने आराम पाई बार सारा अंश जुड़े छड़े पड़े पेशेंट के डायस कर मर्निंग डायरिया 
the stool are watery and is followed by much tenesmus it open to morning diarrhea kan ami ajke rubrikshte alochona korchi morning diarrhea ne tale ki hocche the stool are watery ortat tar je toilet ta hoy seta hocche pani pani ebong eta followed by much tenesmus ebong khub kunthon dite hoy eto porimane kunthon dite hoy jeta kunthon dey kintu toilet ta ber hoy watery sadharon to diarrhea diarrhea কিন্তু যখন বেগ হয় তখন কিন্তু একটু পেইন হয় কুণ্ঠনটা কিন্তু খুব কম হয় কিন্তু এটা ক্যালিবিচের একটা লক্ষণ যে আমি আমার মর্নিং ডায়রিয়া হবে এবং সাথে আমি আমার ডায়রিয়ার ইয়াটা হবে মানে স্টুলের প্রকৃতিটা হবে ওয়াটারি এবং সাথে প্রচুর পরিমাণে কুণ্ঠন দিতে হয় এই হচ্ছে আমার ডায়রিয়ার লক্ষণ তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই তাকে ক্যালিবিচ মেডিসিনটি দিব তারপরে আছে লিলিয়াম টিক লিলিয়াম টিকে কি আছে এটাও মর্নিং ডায়রিয়া মর্নিং ডায়রিয়া হারিং দা پیشنট আউট অফ দা বেড স্টুল পেসপেক্স পাস পেসেন্ট পাস পা এটা কি পেসেন্ট নাকি দা হ্যাভ কাভেস এন্ড এক্সপ্লোরটিং ফিলিংস এট দা অ্যানাস হুম তার মানে হচ্ছে যে তা এটাও মর্নিং ডায়রিয়া কিন্তু সে মানে এত পরিমাণ তার টয়লেটে চাপ থাকে যে সে ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য হয় মানে হ্যারিড দা پیشنট আউট অফ দা বেড অর্থাৎ সে বেড থেকে উঠতে বাধ্য হয় এবং সে যখন টয়লেট করে তার টয়লেটের সে অ্যানাসটা অ্যানাসের জায়গায় সে ফিল করে যে সে জায়গাটা মনে হয় এজে গেছে মানে চলটা উঠতেছে এরকম একটা ফিলিংস সে পায় তার লিলিয়াম টিকে پیشنটারদেরও কিন্তু মর্নিং ডায়রিয়া থাকে এবং সে তার টয়লেটের গতিটা এত পরিমাণ থাকে যে টয়লেটে বেগে সে দ্রুত ঘুম থেকে ওঠে মানে বেড়ে যায় এবং তার এনাসের জায়গাটা মনে হয় চলটা উঠে যাচ্ছে এটা কোনটা ফিলিংস সে অনুভব করে লিলিয়ানটি নেটটাম সালফ নেটটাম সালফ নেটটাম মিউর এবং সালফার দুইটার সংমিশ্রণে নেটটাম সালফ নেটটাম সালফের پیشنটদের একটাই লক্ষণ ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ গ্রেট ডেল ফ্লেটাস क्षेत्र सबकिर दरकार नहीं जमीन লম্বা চোরা দেখতে সুন্দর তিক্ত বুদ্ধি সে ঠান্ডা খুব পছন্দ করে তার সারা শরীর পিঠে একটা জ্বালা পোড়া থাকে এবং সে বজ্রপিত দেখে ভয় পায় এগুলো এত কিছু কিন্তু জানার দরকার নাই যখন ট্রিটমেন্ট করবেন মানে একই পেশেন্টটা হচ্ছে তার যে লক্ষণটা নিয়ে আসে সেটাই কিন্তু তার মূল লক্ষণ তো এখানে কিন্তু ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমি শুধুমাত্র এই পে এই লক্ষণটাই পাই যে মর্নিং ডায়রিয়া এবং সাথে পেইনলেস গ্রিন স্টোন হ্যাঁ পেইনলেস গ্রিন স্টোন তাহলে কিন্তু আমি তাকে ফসফরাস মেডিসিনটা দিতে পারি তাহলে ফসফরাস ক্ষেত্রে কি মর্নিং ডায়রিয়া পেইনলেস গ্রিন স্টোন অর্থাৎ তার সকালবেলা ডায়রিয়া হবে এবং সাথে হবে পেইনলেস গ্রিন স্টোন অর্থাৎ তার টয়লেটটা হবে গ্রিন সবুজ কালার এবং সাথে তার কোনো ব্যথা থাকবে না लक्षण सब समय पोडोफाइलम क्षेत्र गुरुपूर्ण डायरियाट कर सकाल डायरिया शुरू है दोपुर पर्त चलते ही थके थ्री पी थे 
and uh, profuse e tin ta pri jodi thake tahole kintu amra take protophyllum dite pari rheumax eta ta kintu morning diarrhea morning diarrhea carrying the patient out of the bed eta pre common ekti kotha je সকাল বেলা টয়লেটে চাপ হয় এবং চাপের ক্ষেত্রে সে বিছানা থেকে উঠতে বাধ্য হয় এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক কফ অফ রিউমেক্স যদি তার সাথে কফ থাকে তাহলে কিন্তু আমরা তাকে রিউমেক্স দেব তাহলে কি হচ্ছে সকাল বেলা ডায়রিয়া হবে এবং সে সে ডায়রিয়া চাপে মানে টয়লেটে চাপে সে বিছানা থেকে উঠতে বাধ্য হবে এবং সাথে তার কর্তৃত্বটা হবে তার কফ থাকবে তাহলে আমরা একবার রিউমেক্স এর কথা চিন্তা করব সালফার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রেমেডি যেটা আমরা সব সময় ব্যবহার করি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তো সালফারের লক্ষণটা কি হবে ডাইরিয়ার সেটা হচ্ছে মর্নিং ডাইরিয়া এবং তার কালারটা কি হবে চুলে ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হতে থাকবে এবং মেবি স্লিমি আর ওয়াটার এবং সেটা হবে স্লিমি আঠারো এবং ওয়াটারি অর্থাৎ পানির মতো এবং সাথে কি থাকবে শোনেস এট দ্য এনাস এবং তার এনাস একটু ক্ষত থাকবে এবং আপনি যদি কোনো শিশু পেশেন্ট আসে তাহলে অবশ্যই আপনি তার এনাস টা দেখতে পারেন যদি সেখানে রেডিস হয় এবং যদি দেখতে পারেন যে তার সেখানে একটু ইচিং হচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই তাকে একবার সালফার কিন্তু দিতে পারেন তাহলে সালফারটা কি মর্নিং ডায়রিয়া হার ইন দা পেশেন্ট আউট অফ দ্য বেড স্টোল চেঞ্জিং ফ্রিকুয়েন্ট ইন কালার অর্থাৎ তার স্টোলটা ঘন ঘন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে যে কোনো কালার হতে পারে এবং মেবি এটা হতে পারে স্লিমি আঠারো এবং ওয়াটারি পানির নেই এটা হচ্ছে সালফার আচ্ছা এখন আমি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র মর্নিং ডায়রিয়াটা আলোচনা করেছি এখন মূলত ডায়রিয়াতে কিন্তু আরো অনেক ধরনের মেডিসিন আছে যেমন আমি কিন্তু আরো অনেক কিছু আলোচনা করিনি যেমন আমাদের যদি ডায়রিয়াতে হয় তাহলে কিন্তু আমরা চায়না পালসেটিলা বিজেটা মেলবাম এলো এগুলো দিতে পারি এখন এই ডায়রিয়াকে কিন্তু আমরা দুইটা ডায়রিয়া ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে একুইট ডায়রিয়া একটা হচ্ছে ক্রনিক ডায়রিয়া যেটা একুইট ডায়রিয়া আমি যেগুলো আলোচনা করলাম এগুলি সবগুলি একুইট ডায়রিয়ার লক্ষণ এছাড়া আরো কিছু লক্ষণ আছে যেমন চায়না চায়না আমরা কখন দেব চায়না হচ্ছে যদি কোনো পেশেন্ট এসে বলে যে আমার অতিরিক্ত তেল চর্বি খেয়েছি এবং ফলমূল খেয়ে খাইলো ফলমূল খেয়ে অতিরিক্ত তেল চর্বি খাওয়ার পর থেকে তার ডায়রিয়া শুরু হয়েছে এটা কিন্তু চায়নার একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজেস এবং সাথে কি পাতলা হরিদা হলুদ কালারের পাতলা হলুদ কালারের স্টুল হবে টুল পাস হবে তার পাতলা হলুদ কালারের এবং সেটা বৈশিষ্ট্যহীন মানে স্বাভাবিক কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না যে স্টুলটা হচ্ছে পাতলা এর কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না এবং পেশেন্ট আপনাকে বলবে যে আমার জিব্বাই আমি কোনো স্বাদ পাই না আমার জিব্বাই কোনো স্বাদ পাই না এবং খাদ্য আমি যে খাচ্ছি সেই খাবারটাকে আমার কাছে পুরো গন্ধ লবণ পুরার মতো গন্ধ মনে হয় আর তার পস্টাপে বৈশিষ্ট্য থাকবে না বৈশিষ্ট্য মানে কালারলেস হবে তার পস্টাপ কালারলেস হবে কোনো প্রকার রং থাকবে না মল থাকবে পাতলা হলুদ কালারের আর সে বলবে যে আমি কোনো প্রকার খাবারের স্বাদ পাই না যে ধরনের খাবারই আমি খাই সেটা আমার কাছে পুরো লবণের মতো মনে হয় মনে হচ্ছে যে হয় পুরে গেছে খাবারটা অথবা লবণ দেওয়া আছে যদি এই কথাগুলি শুনি তাহলে আমরা অবশ্যই চাই না তাকে প্রেসক্রাইব করব তারপরে আরো আছে এবং পিপাসা হ্যাঁ এবং চায়নার হবে কি পুনো পুনো পিপাসা লাগবে আমি বলতে ভুলে গেছিলাম পুনো পুনো পিপাসা লাগবে এবং তার সব সময় রাতে বৃদ্ধি পাবে তার টয়লেটটা সব সময় রাতে বৃদ্ধি পাবে আর গ্রীষ্মকালে এর মানে ডায়রিয়ার প্রভাবটা বেশি দেখা দেয় এই চায়নার পেশেন্টদের এবং চায়নার পেশেন্টদের দেখবেন যে ওদের পেটটা কিন্তু একটু ফুলে থাকবে সামনের দিকে হ্যাঁ দেখি আমরা যেটাকে পাতিল পেট বলি আর কি আমাদের গ্রামের ভাষায় অনেকে বলে যে পাতিলের মতো পেট পেটটা সামনের দিকে ফুলানো থাকবে এবং সাথে কিন্তু ফাঁপা ফাঁপাও থাকবে সে বলবে যে আমার পেটটা ফেপে ফেপে আছে আর দুধ সহ্য হবে না চায়নার পেশেন্টেরা দুধ খেতে পারে না তাদের দুধ খেলেই তাদের এই ইয়াটা হয় এই উদরাময় দেখা দেয় আর ফল এটা কিন্তু একদম মানে ফলে ফল খাওয়ার পরে যে কোনো আইটেমের ফল খাওয়ার পরে যদি কারো ডায়রিয়া হয় তাহলে কিন্তু চায়না খুব ভালো কাজ করে কারণ কজেস এটা এটা চায়নার কাছে মূল কজেস তারপরে পালসিটিলা পালসিটিলাও কিন্তু আপনার এই ডায়রিয়ার জন্য খুব ভালো পালসিটিলাটা কি হবে পালসিটিলাটা হবে যে এখানেও দেখেন গুরু পাক এবং তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার পরে পালসিটিলা হয় পালসিটিলা চলে আবার চায়নাতেও কিন্তু গুরু পাক কিন্তু চায়নাটা কি অতিরিক্ত তেল চর্বি এবং ফলমূল এই ফলমূলটাই হচ্ছে তার মেন মেন কজেস ফল খাওয়ার পরে আর তেল চর্বি খাওয়ার পরে যদি হয় তাহলে পালসিটিলা 
তাহলে কারণ কিন্তু দেখেন দুটো দুই জায়গায় এটা হচ্ছে ফলমূল খেয়ে তাই না আর পাঁচে টিলাটা হচ্ছে অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার খেয়ে যদি আমরা খাই পাঁচে টিলা তো আমাকে একজনে একটা মানে আমার শ্রোতে রাতুল মাহমুদ স্যার এক সময় একটা লেকচার বলেছিলেন যে তেল চর্বি খাবার খেয়ে ডায়রিয়া তো নাক্স ভূমিকারও হয় হ্যাঁ তাইলে এখন আমরা কিভাবে আলাদা করব যে নাক্স ভূমিকা বা পাঁচে টিলা এবং দেখা যায় যে ওনাকে ওনার উনি ওনার বাবাকে নাকি কুশেন করছিলেন যে বাবা ওনাকে পেশেন্ট আসলে একটা যে আর জিজ্ঞেস করছে আপনার ডায়রিয়া কেন হয়েছে তো পেশেন্টে বলছে যে আমি তো রাত কালকে আহ ইয়েতে গিয়েছিলাম বনভোজন বা কি বলে মানে বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলাম বিয়ের দেওয়ার পরে সেখানে আমি পোলাও এবং মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছি এই পোলাও মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে খাওয়ার পরে আমার ডায়রিয়া হয়েছে তো এখন ওই যেহেতু ওটা ভদ্র মহিলা ছিল তাই ওনাকে পাঁচ টিলা দিছে যথেষ্ট জ্ঞানী একজন ডাক্তার ছিলেন খুব ভালো মাত্র একজন ডাক্তার ছিলেন ওনার এই কথা থেকেও কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি যে একই জায়গায় দুইজন মানুষ গেল হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনেই খেলো দুইজনেরই ডায়রিয়া হলো তাহলে আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে কারণ যেহেতু পাঁচ টিলা পরিবর্তন ছিল তার মলটাও কিন্তু ঘন ঘন পরিবর্তন হবে পিত হবে পিত কালার কখনো সবুজ কালার কখনো আমযুক্ত হ্যাঁ যেটা থাকে আর কি আমযুক্ত মানে একটু ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তার পস্টাপটা আছে কিনা যদি কোনো শিশু পেশেন্ট আপনাদের কাছে আসে তাহলে আপনি তাকে তার টয়লেট কতবার হচ্ছে এটা তো অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন এবং সাথে এটাও কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে তার পস্টআপ হচ্ছে কিনা যদি দেখেন যে হ্যাঁ শিশুটির পস্টআপ হচ্ছে স্বাভাবিক তাহলে হয়তো বা খুব বেশি টেনশনের কারণ নাই কারণ আপনি তো অবশ্যই তাকে সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে তাকে আপনি স্যালাইন বা হাতে তৈরি খাবার এগুলো দেবেন যে তরল তরল খাবার আর কি কিন্তু যদি পস্টআপ না হয় কোনো ডায়রিয়ার পেশেন্টের যদি কোনো পস্টআপ না হয় বিশেষ করে যাদের শিশু পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু জটিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অবশ্যই তাকে ভেবে চিনতে মেডিসিনটা দিবেন এবং অনেকটা চিন্তা ভাবনা করে দিবেন কারণ হচ্ছে যে পস্তাপ আটকে যদি যায় বা পস্তাপ যদি কম হয় তাহলে কিন্তু তার ভিতরে একটা পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে হম এতে করে কিন্তু ডায়রিয়ার পেশেন্টের কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা হতে পারে বিশেষ করে শিশু পেশেন্টের ক্ষেত্রে আর এর জন্য আমরা অনেক শিশু পেশেন্ট কিন্তু ডায়রিয়ায় কিন্তু মৃত্যুবরণ করে শুধুমাত্র অনেক সময় আমাদের সঠিক লক্ষণ গুলা না জানার কারণে তো যাই হোক তাহলে আমি বলছিলাম পাঁচ টিলা পাঁচ টিলার কি হবে এর পাঁচ টিলার একটি ম্যাজিক সিমটম সেটা আমরা সবাই জানি মুখ শুষ্ক কিন্তু পিপাসা থাকে না অর্থাৎ যদি আমরা তার জিপটা দেখি যে তার জিপাটা শুকনা আছে কিনা এবং সে পিপাসা চাচ্ছে পিপাসা নাই সে পানি খাচ্ছে না এবং সাথে যদি দেখা যায় যে যখন সে টয়লেট পাস করতেছে জিজ্ঞেস করবে আমি যখন টয়লেট পাস করতেছে তখন বলবে যে আমার আমি যখন টয়লেট পাস করি তখন আমার কাছে গড় 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 একটা আওয়াজ হয় টয়লেট পাস করার সময় হ্যাঁ এবং সেটা রাতে বেশি হয় এই গর্ব গর্ভ অবস্থা রাতে বেশি হয় এবং কি দুই রকম হয় মল মানে এখন যদি সকালে যদি এক কালারের টয়লেট হইতেছে দুপুরে হচ্ছে আরেক কালারের রাত হচ্ছে আরেক কালারের অর্থাৎ তার টয়লেটের যে কালারটা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমরা পাঁচটাতে কি জানছি সে তৈলাক্ত খাবার খেয়ে হচ্ছে এবং তার টয়লেটের কালারটা হচ্ছে স্পিড সবুজ আমযুক্ত আবার যদি সে রাতে বৃদ্ধি পায় তাহলে তার পস্তাপটা বেশি পরিমাণ হয় মানে রাতে শুইলে তার পস্তাপটা পরিমাণে বেশি বৃদ্ধি পাবে আর তার জিব্বা তো হলদে বর্ণ থাকে সাথে পিপাসা কম থাকবে মুখ শুকটা থাকবে আর তার টয়লেটটা গড় 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 শব্দ করবে টয়লেটে যাওয়ার সময় সে বলবে জামাটা গড় 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 আওয়াজ করছে তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে পাঁচ জেলা দিব আর এগুলো একই টুকির ক্ষেত্রে একটু আসলে আমরা তো সবসময় এল এম পটেক দিয়ে ব্যবহার করি তারপরে থেকে সচেতন দিতে চান দিতে পারেন থার্টি বা টু হান্ড্রেড থার্টি হলে ছয় ডোজ আর টু হান্ড্রেড হলে চার ডোজ সাথে দিতে পারেন আর কি তিন চার ঘন্টা অন্তর অন্তর তারপরে হচ্ছে ভিড়েরটা মেলবাম ওটাও কিন্তু ডায়রিয়ার জন্য খুব ভালো একটা রেমেডি ভিড়েরটা মেলবাম ভিড়েরটা মেলবামে কি হচ্ছে ভিড়েরটা মেলবামে এটা হচ্ছে যে তার যদি মানসিক কোনো উত্তেজনা থেকে হয় 
একটা আছে যে মানসিক ঝগড়া আপনি ঝগড়া করলেন ঝগড়া হওয়ার পর থেকে আমার ডায়রিয়া হচ্ছে তাহলে কিন্তু কেমন মিলা মানসিক ঝগড়া এক জিনিস আর মানসিক উত্তেজনা এক জিনিস দুইটা কিন্তু দুই লক্ষণ এটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে মানসিক উত্তেজনাটা কি কোন কারণে সুচিত হয়ে আছে ঝগড়া করেনি সে হয়তো ভাবে মনে মনে কোনো টেনশন বা ধরেন কালকে আমার ফ্লাইট সাপোজ কালকে আমার ফ্লাইট আমি এটা নিয়ে খুব উত্তেজনার মধ্যে আছে খুব টান টান টেনশনের মধ্যে আছে এই আমার ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেল এটা কিন্তু মানসিক উত্তেজনা আর ঝগড়া সেটা তো ঝগড়াই হাজব্যান্ড ওয়াইফের বা ভাই বোনদের মধ্যে বা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে সে প্রচন্ড ঝগড়া করলো রেখে গেল ক্রিপ্র হইল এটা হচ্ছে ঝগড়া তার এই মানসিক উত্তেজনার পরে যদি কারো টয়লেট হয় এবং সেই টয়লেটটা কি হবে পাতলা হবে হ্যাঁ একদম কলেরার মতো পাতলা জল এবং পানি হবে চাল ধোয়া পানির মতো টয়লেটটা হবে চাল ধোয়া পানির মতো দেখে সে বলবে যে আমার যে বাথরুমটা হচ্ছে এত পরিমাণে হচ্ছে খুবই পাতলা এবং দেখে মনে হচ্ছে যে চাল ধোয়া পানির মতো আর তার কপালে এক প্রকার ঘাম থাকবে হ্যাঁ ঘামটা ঠান্ডা হ্যাঁ ভিরেটটাম ভিরেটামের ভিতরে তার কপালে ঘাম থাকবে আর আর তার সাথে থাকবে এবং সে খুব শিচ্ছিত অনুভব করবে সাথে ঠান্ডা ঘাম থাকবে শিচ্ছিত অনুভব করবে তার জিব্বাটা একদম ঠান্ডা থাকবে এবং সেটা পানি খেলেও তার মানে উপশম হবে না মনে হয় যে আরো পরিমাণ পানি আরো পরিমাণ পানি খায় এরকম আর এটা হইতেছে যে সে যখন টয়লেট করবে টয়লেট করার সাথে সাথে কিন্তু তার হাত পা খিল ধরে যাবে মানে টয়লেট করতে করতে মানে এসে বলবে যে এত পরিমানে টয়লেট করতেছে টয়লেট চাল ধোয়া পানির মতো এবং সাথে ঘেমে যায় আর সাথে তার জিব্বাটাও দেখা যাচ্ছে যে ক্লোটেট আর হইতেছে যে সে যখন টয়লেট করে বেরোতে তখন একদম হাত পা খিল ধরে যাচ্ছে টয়লেট হওয়া দুটে তাহলে কিন্তু আপনি তাকে ভিড়ের টাইমের দাম দিতে পারেন এটাও আপনি সিক্স বা থার্টি ডেড ডোজ তাকে দিতে পারেন দুই তিন চার ঘন্টা দুই তিন ঘন্টা পর পর অন্তর অন্তর তারপরে আছে এলোজ এটাও কিন্তু টয়লেটের জন্য খুব ভালো একটা রেমেডি তাকে সার্জারি করানো হয়েছে বা সে সত্য কোন একটা মেডিসিন মানে কোন একটা রোগ সুখে ভুগে সে ওখান থেকে উঠছে হওয়ার পর থেকে ডায়রিয়া তাহলে তার পাঁচটি স্টুডি আমরা ধরতে পারছি যে সে অনেক পরিমানের অ্যান্টিবায়োটিক বা পেন কিলার যেটাই হোক সে অনেক পরিমাণে সেটা খেয়েছে খাওয়ার পর থেকে তার ডায়রিয়া হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা একবার এলোজের কথা চিন্তা করবো এবং তার সাথে কি হবে তার ইনভলেন্টারি স্টুল হবে তার যে স্টুল পাস হচ্ছে এটা পেশেন্ট বুঝতে পারবে না যে আমার স্টুল পাস হচ্ছে পেশেন্ট বলবে যে আমি তো বুঝতে পারছি না যে আমার স্টুল পাস হচ্ছে আমি বলতে পারছি না এরকম এক স্টুল পাস হবে তার সে তার মনের অজান্তি হয়ে যাবে আর প্রচুর পরিমানে বায়োনিশন হবে ফ্রেটাস যাবে হ্যাঁ ফ্রেটাস যাবে কিন্তু তারা এদিকে কিন্তু তার প্রস্তাবটা কমে আসবে প্রস্তাব কমে আসবে মানে প্রস্তাবের পরিমাণটা তার কমে যাবে স্বল্পমুক্ত হবে আর তার জিব্বাটাটা কি হবে তা যদি খাবারের কথা জিজ্ঞাস করেন আপনি খেতে পাচ্ছেন কিনা সে বলবে যে আমার খুব তিক্ত মানে তিতা ঢেকুর আসতেছে খুব তিতা ঢেকুর আসবে এবং তার স্বাদহীন লাগবে তার সকল খাবার হ্যাঁ স্বাদহীন লাগবে এবং তিতা ঢেকুর আসবে আর পি পাশাটা স্বাভাবিক থাকবে একদম নর্মাল যেরকম চলতেছে সেরকমই চলবে আর সে প্রত্যেকবার যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার যে ডায়রিয়াটা হচ্ছে এটা কখন আপনার বাড়ে বা কমে তখন সে বলবে যে আমার যখন সকালে এবং যে কোনো খাবারের পরে আমি এটাও কিন্তু আমি মর্নিং ডায়রিয়া ধরে নিতে পারি কিন্তু সাথে একটা আছে কি খাবারের পরে সকালে এবং খাবারের পরে আমার এই ডায়রিয়াটা বাড়ে এবং আমি মানে আমি আমি যে ফ্ল্যাটাস দিই মানে অধবায়ুটা দিই সেটা প্রচন্ড গরম মনে হয় আমার কাছে এই অধবায়ুটা অনেক গরম হয় এবং পেটের ভিতরে কল 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 আওয়াজ হয় তাহলে দেখেন একটার আওয়াজ কিন্তু হলো গড় 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 শব্দ যেটাকে আমরা পাঁচ দিলা বললাম আর একটার আওয়াজ হইতেছে কল 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 শব্দ মানে কল 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 করে পেট ডাকে মানে পেটটা ডেকে এসে টয়লেট করে ফেললো যেটাকে যে আমরা অনেক সময় দেখি যে সে ডিজ বুঝতে পারে ইনভলেন্টারি হয়ে যায় যে আমার একদম কল 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 আওয়াজ হয়ে একদম পেটটা ভরে গেল টয়লেটটা হয়ে গেল এদের কিন্তু অনেক সময় যে এলো স্পড়াইতে গেলে বলে যে এলো আর গেল মানে এত তাড়াতাড়ি টয়লেট হইলো যে সে টয়লেটে গেল এলো আর গেল এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এলো তো এর এইগুলো এই ছাড়াও কিন্তু আরো আছে যেমন আহ পটো ফাইলাম তো আমি দিয়ে ফেললাম ইপি কাপ ইপি কাপও কিন্তু এই এর জন্য 
जीब्बाचुर लाला स्टप थे जीब्बा सदा परिष्कार जीब्बा पाई एपिका के प्रधान कारण प्रधान लक्षण और एक कारण कारण अपचपूर्ण खबर मैं काचा फलमूल खेने पेचा फल फलमूल खेल चायना दूधर मत लैपटाना दीब दूध मतना सरि परिष्कार हाँ दूध एंजिम आलदा प्रचुर आलाप सह झूलर मत कलो कलो थे झूलर मत कलो कलो और आमाशा स्लिमी मैं पिछिर आठलो जमाशा ए रकम एक भाव थे मध्य लुफारुकियामन रेमेडी रेमेडी साधारण भल लुफालुकिया टयलेट समय बेसिभाग समय चार मध्य टयलेट स्नायुविक दुरबलता स्नायुविक की मैं जर डायरिया ग्रीष्मकालीन समय पायखाना दिखे सबुज हलुद कलर दूध खबर पर मायर बुके दूध खा बमी करते बमी छान मत हो जाए इथुजा देव इतना इथुजार खुद भलो एक 
লক্ষণ তারপর আবার কি আবার আমরা চাইনা দেব চাইনাটা কোন ক্ষেত্রে দেব যেটা হচ্ছে যে টয়লেট হচ্ছে কিন্তু কোনো প্রকার ব্যথা নাই মানে কোনো ব্যথা ছাড়া যে কোনো ধরনের খাবার খেয়ে যদি পরিমানে বেশি এবং পেট ফাঁপে বাচ্চাদের কারণ বাচ্চারা তো এখানে ফল খেতে পারবে না আমি যেখানে বড়দের ক্ষেত্রে চায়না আলোচনা করলাম যে ফল খাওয়ার পরে যদি কোনো রোগ দেখা দেয় তাহলে সেটা চায়না এবং তার জিব্বা ঘটে এখন একটা তিন চার মাসে পাঁচ মাসের একটা বাচ্চা আপনার কাছে ডায়রিয়া নিয়ে আসলো আপনি কি সে কি ফল খাবে আপনি কি তার জীব দেখতে পারবেন তার জীব তো ওই মার দুধ খেতে খেতে যে সাদার ক্লোট ওই ক্লোটিটি থাকবে আমরা কিন্তু তাকে এই লক্ষণ দেখতে পারবো না কিন্তু এই লক্ষণ বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা এই লক্ষণ দিতে কি দেখতে পারবো বাচ্চাটা ডায়রিয়া হচ্ছে কিন্তু সে কান্না করছে না অর্থাৎ বুঝতে পারবো যে সে এটা পেনলেস পেনলেস ডায়রিয়া অর্থাৎ তার কিন্তু পেটে ব্যথা করছে না এবং তার মনটা কি হচ্ছে একদম একটু হলদে হলদে কালার হলদে কালার হচ্ছে আর হইতেছে এই মলের ভিতরে মনে হয় যে পানি মিশ্রিত আর পরিমানে প্রচুর এবং দুর্গন্ধ এবং সাথে পেট ফাঁপা এই কয়েকটা লক্ষণ কিন্তু অবশ্যই মা বলতে পারবে তার সন্তানের বেলায় আর পানি বিপদে থানি বিপদে এগুলো কিন্তু বলতে পারবে না কারণ এগুলো তো বাচ্চাদের কিন্তু এরকম বলি নাই তখন কিন্তু আমরা তাকে চাই না দেবো এখন যদি আরো কিছু লক্ষণ পাই যেমন আরেকটা লক্ষণ আছে সেটা হচ্ছে যে কটা সবুজ কালার হ্যাঁ একটা সবুজ একটা কটা সবুজ কালার এবং কখনো হলদে কালারের মতো রং টয়লেটের আর টয়লেটটা বাইরে হবে কি একদম বন্ধু কি গুলির নেই ফটফট 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 করে বের হবে বাচ্চাদের বাচ্চার মা রায় বলবে যে আমার শিশু যখন টয়লেট করে তখন একটা গুলি নেই আওয়াজ হয় ফটফট ফটফট আওয়াজ হয় সাথে এবং সেটা হয় প্রতিবার যতবার দুধ খায় দুধ খাওয়ার পরে হম দুধ খাওয়ার পরে তার এই ডায়রিয়াটা হয় পাতা পায়খানাটা হয় পায়খানাটা হয় এবং পায়খানাটা একদম একটু কটা সবুজ একটা হচ্ছে হালকা সবুজ অর্থাৎ একটু কটা কালারের সবুজ এই কালারের সবুজের মতো হয় তাহলে কিন্তু আমরা একবার তাকে কুটন টিক দিব এটা কিন্তু কুটন টিক ডায়রিয়ার জন্য খুব ভালো একটা রেমেডি তারপরে দেখা যাচ্ছে যে শিশু আবার এই যে ডাল দাঁত উঠার সময় একটা কিন্তু দাঁত উঠার সময় একটু জানি পরে ফেললাম যে দাঁত উঠার সময় গ্রীষ্মকালীন উদারাময় এবং সাথে যে সবুজ কালার হয় তাহলে কিন্তু ইথু যা আর এটা হচ্ছে দাঁত উঠতেছে নতুন এবং পুরাতন দুইটাই মানে আগেও টটলিট হয়েছে এখনো তার ডায়রিয়া হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে হলদে বর্ণ এবং সাথে ঘুলেন নেই পাতলা মন হ্যাঁ ঘুলেন নেই ঘুল কি আমরা যে ঘুল খাই আমরা যেটা যেটা ঘুল বলে এই ঘুলের মতো দেখতে রংটা টয়লেটের রংটা হবে ঘুলের মতো আগেরটা কি হবে ইথুজাটা কি দুইটা কিন্তু ঘুলে যাবে কারণ ইথুজাটাও দাঁত উঠার সময় আবার ডাল কামারাটাও কিন্তু দাঁত উঠার সময় হ্যাঁ তার ডাল কামারা ইথুজার মধ্যে আমরা একটু পাথর থেকে দিবে শুনি ইথুজার টয়লেটটা হচ্ছে এটাও দাঁত উঠার সময় এটাও গ্রীষ্মকালীন কিন্তু এর টয়লেটটা হবে সবুজ বন্ধ ইথুজার আর ডাল কামারা টয়লেটটা হবে কি একদম ইয়ের মতো মানে ভুলের মতো ও সরি আমি আমি মেডিসিনটা ভুল বলেছি মেস্ট মেসুরি এটা গ্যাম্বোজিয়া হ্যাঁ গ্যাম্বোজিয়া আমি ডাল কামারা বলে দিচ্ছি গ্যাম্বোজিয়া এটা গ্যাম্বোজিয়া এটা কি হবে এটা হচ্ছে পাঁচলা ঘুলের মতো হবে এটা ওষুধটা এটাও শিশুতে দাঁত উঠার ক্ষেত্রে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে হবে কিন্তু এটা হবে ভুলের মতো কালার আর অর্থটা হবে সবুজ বন্ডের কালার তো এটা হচ্ছে ইথুজা এবং গ্যাম্বোজিয়ার মধ্যে পার্থক্য আবার আমি যদি ডাল কামারার কথা একবার ভাবি ডাল কামারটা কি হচ্ছে এটাও কিন্তু দাঁত উঠার সময় কিন্তু এটা বর্ষাকালীন স্বেচ্ছতা হওয়া তারপরে জলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা নিয়ে খেলছে হয়তো এরকম যদি সময় যদি তার ইয়া হয় উদারাময় হয় তাহলে কিন্তু আমরা ডাল কামারা ভাববো কারণ বাচ্চাদের বেশিরভাগ সময় কিন্তু ডায়রিয়াটা হয় এই দাঁত উঠার সময় এর জন্য কিন্তু দাঁত উঠা নিয়ে কিন্তু অনেকগুলি মেডিসিন যেমন ইসুজা ডাল কামারা গ্যাম্বোজিয়া ক্যামোমিলা এগুলি সবই কিন্তু দাঁত উঠার সময় কারণ এটি একটা উৎকৃষ্ট সময় বাচ্চাদের দাঁত উঠার জন্য তাহলে আমরা কেমন মেলা কখন দিব কেমন মেলা হইতেছে যে মা যদি কখনো তার হাজবেন্ডের সাথে প্রচন্ড ঝগড়া করে কোনো বাচ্চাকে দুধ দেয় বুকের দুধ দেয় এবং সেই দুধ খেয়ে যদি কোনো বাচ্চা ডায়রিয়া হয় হ্যাঁ এটা একটা রিজন এবং তার এটা কি হবে সবুজ বনের হবে জলের মতো একটা হচ্ছে জলের মতো একটা হচ্ছে ঘোলের মতো আর এটা হচ্ছে সবুজ বনের হ্যাঁ তার টয়লেট দেখে তিনটা কালার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এবং তার গন্ধটা হবে কেমন মিলার গন্ধটা হবে একদম পচাত দুর্গন্ধের মতো এবং শিশুটাও কিটকিটা থাকবে শিশুটা কান্নাকাটি করবে মো কাকায় বাকায় রাখবে রাগ করবে ফুফাবে বুঝা যাবে শিশুটাকে দেখে এরকম যদি কোনো লক্ষণ পাই তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে কেমন মিলার দিব তাহলে এটা হচ্ছে একইট ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে এখন ক্রনিক ডায়রিয়া ক্রনিক ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে তো আমরা সাধারণত অবশ্যই সবাই আমরা কনস্টিউশন ট্রিটমেন্ট করবো এর তার কোনো উপায় নেই তবে কনস্টিউশন ট্রিটমেন্ট ছাড়াও সাধারণত যে লক্ষণগুলি যে রেমেডি গুলি আমরা প্রায় মানে বইয়ের যে রেমেডি গুলো প্রায় লেখা আছে সেগুলির মধ্যে হচ্ছে যেম
দধির মতো থাকবে টয়লেট কিন্তু মাঠার মতো থাকবে অম্ল গন্ধ থাকবে এবং রোগীও কিন্তু রোগীর গা থেকেও কিন্তু এক প্রকার অম্ল গন্ধ বের হবে হ্যাঁ রোগের গা বলবে যে আমার গা থেকে এক প্রকারের গন্ধ আর হচ্ছে তার ইনএফেকচুয়াল আর্জিন অর্থাৎ নিষ্ফল মল বেগ হবে তার মনে হবে যে আমার মনে হয় আরো মল হইলে মনে হয় একটু ভালো লাগতো এবং সে কুণ্ঠন দিবে টয়লেট করার সময় আর তার টয়লেট মানে এনাসে খুব জ্বালা হবে হম জ্বালা হবে এবং মন পরিবর্তন হলে সেটা কাদার মতো হবে সাথে পেট ব্যথা আর মুখমন্ডলের শীতল ঘাম হ্যাঁ যদি এগুলা পাই তাহলে আমরা একবার তাকে রিউম দিব আর অনশিশু ট্রিটমেন্ট তো অবশ্যই এটার উপরে কোনো কথা নাই কারণ ধাতুগত লক্ষণ আপনি ট্রিটমেন্ট যদি করতে পারেন তাহলে রোগীকে অবশ্যই সে তার রোগ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাছাড়া যেটা আছে যে ন্যাপটাম সাল্ক এখন ন্যাপটাম সাল্কের লক্ষণ কি ন্যাপটাম সাল্কের তো তার অন্যান্য তো লক্ষণ থাকবেই জিব্বাটা হবে বাদামি বর্ণের এবং সে বলবে যে আমার মুখ সবসময় চিতে দিতে ভাব লাগে এবং ঘন চটচটে মানে আঠানো জাতীয় ঘন চটচটে একটা ভাব থাকবে তার জিব্বায় আর খুব ঠান্ডা পানি খেতে যাবে আমার খুব ঠান্ডা পানি ইচ্ছে করে এবং আমি যদি আবার কিন্তু বমিও করবে পিপ বমি করবে মানে চিতা বমি করবে ঠান্ডা পানি খালে দিতে ঠান্ডা পানি খাওয়ার পরে কিন্তু আবার সে বমি করে ফেলবে এবং তার ব্যথা থাকবে ব্যথা কি চক্রিতে প্রদাহ এবং সে ব্যথাটা হবে একদম সুস ফুটানোর মতো ব্যথা হম সে বাম পাশে শুইতে পারবে না বাম পাশে শুইলে তার সকল ধরনের রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং ঠান্ডায় বৃদ্ধি পাবে আর আবহাওয়া পরিবর্তন শুষ্ক আবহাওয়ায় তার সব ধরনের রোগ লক্ষণ কমবে এটা হচ্ছে ন্যাপটাম সাল এরপরে সালফার অলরেডি আমি ব্যাখ্যা করেছি ফসফরাস ব্যাখ্যা করেছি ফসফরাসের ক্রনিক অবস্থা যেটা একই অবস্থা তার ব্যাখ্যা করেছে এখন ফসফরাসের ক্রনিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তার পেইনলেস থাকবে সবুজ বর্ণের টয়লেট হবে সাথে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকবে অম্ল গন্ধ থাকবে শুষ্ক এবং মসৃণ থাকবে এবং জল পান করার ইচ্ছা থাকবে এবং জল করলে জল মানে পানি খেলেই তার বমি হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে আমরা কিন্তু পানি খেলেই বমি হয়ে যায় কিন্তু দুইটা পেলাম একটা হচ্ছে ফসফরাস একটা হচ্ছে ন্যাপটাম সাল কিন্তু ন্যাপটাম সালফের যে বমিটা করবে সেটা হবে পিকের মতো হম এটা থেকে আমরা আলাদা করবো যখন বলবো যে আমি পানি খেলে বমি করে দিই তখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি পানি খেলে বমি করেন আপনি তো ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করে ফসফরাস ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করে তাহলে আপনি যে বমি করেন সে বমির ইয়াটা কেমন কাটিয়াটা কেমন সে বলবে আমি যে বমি করি খুব চিতা লাগে একদম পিত্তভূমি তাহলে সেটা হইতেছে আপনার ল্যাপটপ সাল আর যদি বলে যে না আমার বমিটা টিতা না আমি যা খাই সেটারই গন্ধ পাই তাহলে সেটা হচ্ছে ফসফরাস তাহলে এই এই এইগুলি মোটামুটি এই হচ্ছে ডায়রিয়া নে ব্যাখ্যা ডায়রি আসলে আছে অনেক ডায়রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করা যাবে না এই আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা তো এরপরে কিছু ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই দেব পেশেন্টকে যে সে তাকে যেন পানি খেতে পারে সে পানি পানি খাওয়ার কথা তাকে বলতে হবে ডাব এবং সাথে স্যালাইন স্যালাইনের পরিমাণটা তাকে বাড়াই দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে রেস্টে থাকতে হবে এবং তৈলাক্ত খাবার গুলাকে তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এগুলো যদি আমরা পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট দেই তাহলে অবশ্যই একটা ডায়রিয়া রোগীকে ভালো করা সম্ভব